，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。五千年前，智慧的中国祖先昼探风水，夜观星象，发现了宇宙中天地万物运行的规律——阴阳。《周易》中说“一阴一阳之谓道”，《道德经》中说“万物复阴而抱阳”。世间万物皆遵循阴阳之道，如天地、日月、男女、昼夜等。天地万物遵循阴阳之道，才能绵延不绝、生生不息。人遵循阴阳之道，一辈子才有好风水。有两个人，一个富贵体弱，一个贫穷强壮，两人彼此互相羡慕。富人羡慕穷人的健康，穷人羡慕富人的财富，甚至富人愿意拿全部财富去换取穷人的健康，穷人愿意拿身体的健康去换取富人的财富。他们的心愿被一个神奇的医生知晓了，医生用交换人脑的方法帮他们实现了愿望，富人从此一贫如洗，拥有了健康，穷人从此富甲一方，变得体弱多病。从那之后，两个人过上了他们渴望的生活，变成了穷汉的富人。由于拥有了健康，并有强烈的成功欲，慢慢的财富又重新积累起来，他又再度变得有钱。与此同时，他格外忧心自己的健康状况，身体稍有不适便胡思乱想，担心自己得了不可救治的疾病。巨大的精神压力之下，原本健康的身体慢慢又出现了病症。又过上了之前那种有钱多病的生活。至于那位变成富翁的穷人，坐拥巨额财富后，同时又发愁于自己的体弱多病，很担心这辈子会花不完这些财富。想想这些家财可是自己牺牲了健康换来的，若是生前不好好享受，一旦离世就太亏了。于是他开始大把花钱，想尽一切办法让自己过得舒服。不久后，财产便被他挥霍殆尽。由于这段时间他无忧无虑的生活，好心态也带来了好体魄，慢慢的身体又强壮了起来，又过上了之前那种穷且健康的生活。这就是两个人的结局。虽然经历了种种，最终还是回到了自己最初的样子。处世之道，必须掌握阴阳平衡。一阴一阳之谓道，一百一合之谓术。道讲究平衡，术关乎成败。掌握阴阳平衡的规律，顺应天人，方能宠辱不惊，笑看风雨，内心安宁，人生即是圆满。就个人而言，阴代表物质欲望，阳代表精神理想。为人处事，需掌握阴阳的平衡，不可被物质欲望蒙蔽心智，也不可盲目追求不切实际的理想，以入世的精神做出世的事业。既淡泊随缘，又积极进取，方能得意时不忘形，失意时不沉沦。范仲淹便是一个掌握阴阳平衡之术，在出世与入世之间自由行走的人。得意时，范仲淹位列宰相，但他不狂妄，实实在在为老百姓办事，修堤坝、建学堂，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。失意时，范仲淹三次被贬，但他没有消沉。因为有一颗出世的心，自能不被名利的苦海困囿，诸事缠身而不缠心，所以心无挂碍，去留无意。林清玄说：“人当身是浮木，心有沉香。人要脱俗，不被物欲所流转，就要有一颗坚实的心。有了坚实的内心，少了一点浮躁，才能沉得下来。”人生于世，应当讲究阴阳平衡，做入世的强者，出世的智者，以清静淡泊的心态做有益于人世的事业，一动一静和谐平衡，心立住了，方能不随物欲流转。也许你会认为世界是不公平的
，有的人富足，有的人贫寒，有的人健康，有的人疾患，有的人可以梦想成真，有的人却只能抱憾终身。这些不公平的背后，一定总有些公平的地方存在，因我们看到的永远只是真相的一部分。那部分你没有重视的真相，恰恰是弥补公正天平的另一只砝码。你之所以认为不公平，也只是因为人为的给形形色色的人贴上了标签，拿他们特有的资质去比较自己的非特质。见识了林林总总，会发现一则规律：世界总在以一种独特的方式来维持它的平衡。也许你拥有的不见得就是你想要的。但在别人眼里，他确实是难得的财富，这就是命运的平衡法则。他不为取悦你而存在，但他给你的一切，若你不善用，他也不会为你负责。谁都有脾气，但要学会收敛，在沉默中观察，在冷静中思考，别让冲动的魔鬼酿成无可挽回的错。谁都有梦想，但要立足现实，在拼搏中靠近，在忍耐中坚持，别把它挂在嘴边。常立志者无志。谁都有底线，但要懂得把握。大事重原则，小事有分寸。行到水穷处，坐看云起时。王维如此看淡烦恼的心态和心境，实在值得我们学习。人生在世，经历事情万千，怎能不遇到几件烦心事呢？关键在于用什么样的心态面对。曾国藩曾说：“居官以耐烦为第一要义。”其实，不管是做官还是为人，都应该耐得住烦。做人做事最重要的就是耐烦。耐烦，遇事冷静一点。面对不如意的事情，要有泰山崩于前而不改色的镇定。干大事的人要耐得烦，要冷静下来，才能以不变应万变。碰上难事急事，自己先把困难放到无限大，火急火燎，静不下心来思考，只会越来越乱，越来越烦。这样的人最终也干不成事儿。不耐烦，干不得事。遇事要先沉心静气，不焦灼，不急躁，更不能像热锅上的蚂蚁，要耐得住烦，沉得住气。只有保持清醒的思考，才能想到应对之策，解决眼前的麻烦。曾国藩是一个稳中求进的人，这也与他的性格有关。曾国藩天资并不聪颖，能到达重臣的高度，完全靠他踏实的性格和做事一步一个脚印的态度。也正是这种稳扎稳打的性格，才能让他在危急关头还能保持冷静。清朝动荡，皇权不稳，常会出现权力更替的情况。咸丰去世后，皇权真正掌握在肃顺手中。恰逢曾国藩被人举荐升任，本想写信给肃顺道谢，但关键时刻再三思考，他认为肃顺为人固执己见，恐怕不能长久，便没有继续写这封信。果然，不久之后，肃顺被抄家，曾国藩也因为和肃顺没有任何往来，从而得到重用。在顺境中耐烦是一种淡然，在逆境中耐烦是一种境界。曾国藩在围剿捻军时，有一次被捻军包围，当时率领的湘军人数远远少于捻军。值此危急时刻，没有慌乱采取措施，而是曾国藩积极听取幕僚的建议，面对包围没有丝毫畏惧，按兵不动，以此让捻军心生疑惑。最终，捻军退兵，自己绝处逢生，在凡事面前静心，以达到修心的效果。人只有经历过事情之后，才能得到成长，耐得住烦，才能干得成大事。耐烦对人包容一点。俗话说：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。”与人交往，包容代表了一个人的度量，也代表了一颗心的容量。能包容别人之人，才是真正的大智者。世上每个人都是独立的个体。大家想法不同，性格不同，有宽厚重情之人，就有薄情寡义之人；有能言善辩之人，就有噤若寒蝉之人。在你烦恼忧愁的时候，真正的朋友会安慰你，陪你解闷，绝不给你增添新的烦恼。那些无关紧要之人，又何必将他们放在心上呢？这样一想，自然而然就不会再生气烦恼了。
。所谓耐烦，即是能容天下可容之事。与人相处的过程中，包容足够化解一切的不快。早年间，曾国藩也是一个脾气很暴的刺头。后来，他慢慢意识到，多一个朋友比多一个敌人更重要，因此他决定要容人。在为人处事中，能够容人之短，与人为善，才是正确的选择。尖酸刻薄只会令别人孤立自己，惹祸上身。只有树才能化解祸端，回归和平。曾国藩的三弟曾国荃性情暴躁，丝毫没有曾国藩身上的宽厚特征，这也导致他在朝堂之中得罪了一些权贵。其中，彭玉麟就三次请求过曾国藩斩杀其弟曾国荃。可见曾国荃做人有多失败了。曾国藩很清楚三弟的为人，也建议他改改自己的暴脾气。给曾国荃的家信中写道：“养鼻息鱼，傀儡善心之辈，又岂无心之所乐？”意思就是告诉曾国荃，在与人相处的过程中，要学会耐烦，懂得包容。只有这样，才能立足于事，立足于人。人这一生遇到的不如意之事、不如意之人太多太多了，用“耐烦”两个字皆可化解。这看似简单的两个字，却大有学问。它蕴含着一个人的修养、气度，还有智慧。唯有耐得千世烦，方能收得一身轻，与君共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。